Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên ban tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một tuần mới an lành. Thưa quý vị, mở đầu là bản tin liên quan đến Việt Nam, một cái mẫu chuyện ngắn thôi. Nhưng mà ở Việt Nam thưa quý vị thì người ta thường thấy là buôn lậu là ma túy nè, rồi chất cấm nè, rồi ngoại tệ nè, rồi rượu mạnh nè, những cái mặt hàng mà xưa nay chúng ta vẫn thấy. Nhưng mà trong cái tuần vừa rồi đó thì hạt kiểm lâm ở tỉnh Cao Bằng người ta cảm thấy rất là lúng túng khi mà phát hiện hiện ra một số những cái loài chuột túi gọi là kangaroo của Úc thưa quý vị đã bị những cái nhóm người mà buôn lậu thả ngay biên giới và bây giờ đội kiểm lâm ở tỉnh Cao Bằng bây giờ người ta đang tiếp nhận đầu tiên là chỉ có ba em thôi chuột túi nhảy cả tưng cả tưng cả tưng thôi nhưng mà bây giờ là thêm một em nữa cái vấn đề là trước giờ đó theo đội kiểm lâm người ta nói là người ta không có quen với cái giống loài này bởi vì đây không phải là giống bản địa và người ta cũng không biết cái cách chăm sóc như thế nào quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là những chú chuột túi One Lady còn gọi là Kangaroo Mini là có nguồn gốc từ Úc con trưởng thành thì nặng khoảng 30kg và chiều dài thân tính cả đuôi là 1m8 và bây giờ đội kiểm lâm ở Cao Bằng nói là họ không biết giải quyết như thế nào với bốn em chân dài mà nhảy cà tưng cà tưng như thế này bởi vì đó, chưa có thông tin chưa được phép nhập cản loại chuột túi này cũng như thông tin về loài này cũng rất là hạn chế thì hiện nay đó thì giải pháp tạm thời là sẽ nuôi nhốt tại hạt kiểm lâm rồi sau đó sẽ bàn giao về trung tâm bảo tồn động vật của Lào Cai để chăm sóc trong khi chờ đợi cái phán quyết chính thức là sẽ xử trí như thế nào. Nhưng mà trong danh mục của Bộ Tài nguyên và Môi trường á, thì cái giống chuột túi kangaroo mini này á, không phải là ngoài ngoại lai xâm hại. Thì bây giờ báo chí người ta mới dẫn lời những cái uh, cơ quan chức năng người ta nói là thông thường khi mà có những cái động vật rừng mà bị bắt lại là vì do vận chuyển hay là do buôn lậu đó thưa quý vị thì có năm cái hình thức để mà giải quyết thứ nhất là thả về môi trường tự nhiên mà bây giờ mấy em này không phải là cái loài bản địa cho nên giờ thả về môi trường tự nhiên của Việt Nam á, thì chưa chắc là mấy em chân dài này có thể sống nổi cái thứ hai là chuyển giao cho vườn động vật cơ sở nghiên cứu khoa học thì bây giờ những cái chăn những cái vườn động vật những cái sở thú mà quý vị thấy ở Việt Nam á, cũng không có điều kiện và bây giờ nuôi thêm mấy em này nữa thì là không có kinh phí để mà nuôi đó đó là truyền thông người ta thuật lại và thực sự là như vậy quý vị nhìn thấy những cái sở thú những cái trung tâm nghiên cứu bảo tồn động vật quốc gia gì đó ở Việt Nam á, thì nhìn những cái em động vật mà được chăm sóc trong những cái sở thú đó nhìn thấy rất là tội nghiệp nhiều du khách quốc tế mà người ta đến Việt Nam đến Việt Nam quý vị thấy như đi du lịch đi sang Mỹ hay đi sang châu Âu đi đến một cái vùng đất nào đó thường sẽ có hai nơi người ta thường hay đi đó là vào bảo tàng hai là vào những cái vườn thú quốc gia hay là vào những cái um, National Park đó, thưa quý vị để xem là những nơi đó có những cái loại động vật được chăm sóc, được nuôi dưỡng như thế nào. Nhiều du khách quốc tế đến với những cái sở thú ở Việt Nam đó, họ lắc đầu, họ ngán ngẩm, họ bỏ đi và họ nói là nhìn các cái em thú được nuôi dưỡng, được chăm sóc rất là tội rất là tội nghiệp. Bây giờ ngân sách không có, bây giờ chăm thêm mấy cái em mà bị cái nhóm buôn lậu họ bỏ lại như thế này, đó cũng đòi một cái phần kinh phí nữa. Đó là cho nên là bây giờ người ta nói là giải pháp là rất là lúng túng. Mà bây giờ các em này cũng đang khỏe mạnh, chưa có một cái dấu hiệu là bị bệnh dịch gì hết, cho nên cũng không thể nào đưa vào cái dạng mà tiêu hủy được. Cho nên lặp lại là truyền thông người ta dẫn cái câu chuyện mà cái nhóm buôn lậu này và người ta nói bây giờ cái trung tâm kiểm lâm ở cao bằng vô cùng lúng túng luôn không biết làm gì với em này hết và có nhiều độc giả chúng tôi thấy là vô bình luận á, nói rằng á là họ họ nghi ngờ là bây giờ còn bốn em nhưng mà thử một thời gian sau họ nói là truyền thông nên theo dõi là bốn em này còn hay không hay là bốn em này đã chui vào bao tử của dân nhậu hết rồi bởi vì ở Việt Nam á, là dân nhậu là cái gì cũng nhậu hết ông bà mình có cái câu là đất lành chim đậu nhưng mà đất không lành là đất nhậu luôn chim tất cả những cái loài động vật hay là hoang dã như thế nào và thú rừng á, thì đều bị săn bắt và tất cả là trở thành nằm gọn gàng trên một cái đĩa nhậu ở trên bàn của 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 dân dân khoái khẩu khoái nhắm những cái động vật rừng như thế này đó là một vài những cái lời nhận xét của khán giả bình luận vui vui nhưng mà để cho chúng tôi thuật lại quý vị là bây giờ ở Việt Nam á, người ta tìm đủ những cái hình thức người ta buôn lậu bây giờ có những cái mặt hàng trước giờ mọi người quen thấy rồi thì bây giờ tìm những cái mặt hàng độc lạ như những cái em chuột túi như thế này và 
truyền thông cũng nói rằng là khoảng 5 năm trở lại đây thì người Việt Nam bắt đầu là tìm cách nhập những cái em mà kangaroo mini như thế này để đem về làm cảnh thả trong sân vườn rộng hoặc trong các cái khu sinh thái nhìn các em nhảy tưng tưng cho nó vui. Đó là câu chuyện đầu tiên liên quan đến Việt Nam mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị mở đầu bản tin ngày hôm nay. Chuyển sang một cái phần tin quan trọng và là cái phần tin chính mà thu hút những cái tâm điểm chú ý của tình hình chính trường thế giới thưa quý vị. Đó là cuộc gặp, đó là cuộc gặp của ông Tổng thống Joe Biden và ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vào cái tuần, ngay tuần này tại San Francisco và cái cuộc gặp này đã được mong đợi từ lâu và trước đó đó là nhiều giới chức của bên phía Mỹ đã qua Trung Quốc rồi có những cái cuộc gặp trao đổi để mà đi đến cái cuộc gặp ngày hôm nay thưa quý vị. Thì nội dung trong cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden với ông Tập chúng tôi đã gửi đến quý vị rồi là sẽ nói về những cái vấn đề là yêu cầu bên phía Mỹ yêu cầu Trung Quốc hãy dùng áp lực với Iran để mà ngăn Iran không cứ tiếp tục đứng đằng sau để giật dây, quạt thêm lửa để mà làm thổi bùng lên cái phần chiến sự ở Trung Đông. Rồi Trung Quốc trong cái mối quan hệ với lại Nga ở chiến trường Ukraine, rồi Trung Quốc với lại Đài Loan, rồi biến đổi khí hậu, đủ thứ những cái vấn đề mà hai bên sẽ trao đổi kỳ này thưa quý vị. Nhưng có cái điều lưu ý là cái hội nghị thượng đỉnh APEC kỳ này không chỉ có Tập Cận Bình và ông Joe Biden, mà có hơn 20 nguyên thủ quốc gia sẽ về đây dự cái cuộc gặp thượng đỉnh rất là quan trọng này. Nhưng mà cái điều đáng nói là vào hôm Chủ nhật, ngày hôm qua thưa quý vị, tại San Francisco, nơi sẽ diễn ra cái cuộc gặp thượng đỉnh đó, thì cả ngàn người đã đổ ra đường, cầm banner, cầm biểu ngữ và bây giờ họ biểu tình cả một ngày Chủ nhật nắng ấm ở San Francisco thưa quý vị. Những cái nhóm biểu tình có nhiều cái mối quan tâm khác nhau. Như quý vị thấy trên màn hình đó, là họ có cầm cờ Palestine nè, để họ yêu cầu ông Biden là một và cả những nguyên thủ quốc gia khác thế giới phải lên tiếng để mà kêu gọi chấm dứt ngừng bắn ngừng tấn công ở giải Gaza để tránh đổ máu cho dân thường uh, Palestine rồi những cái nhóm khác đó như quý vị đang thấy trên màn hình nữa đó là những cái nhóm bảo vệ môi trường họ cũng nhân cái cơ hội này thu hút cái sự chú ý của công luận quốc tế để mà kêu gọi ứng phó với biến đổi khí hậu rồi có nhóm thì cầm cờ bảo vệ cho cái giới nghiệp đoàn của Mỹ đang cần cái sự tăng lương rồi có những cái benefit tốt hơn rồi thậm chí có cả những nhóm cũng tranh thủ cầm cờ rồi biểu ngữ để mà đi kêu gọi quyền lợi cho những di dân ngay tại trong nước Mỹ này thưa quý vị tức là nhiều những cái nhóm khác nhau và họ đã tập trung về San Francisco vào ngày Chủ nhật mà ông dừng lại đó thưa quý vị giới công lực họ nói là họ lường trước được là từ đây cho đến ngày thứ tư khi mà thực sự là diễn ra cái cuộc họp thượng đỉnh á, thì là nó sẽ có những cái cuộc biểu tình dài dài như thế này kéo dài như thế này và đúng là một trong những cái nhóm biểu tình họ có nói với hãng Reuters với lại ký giả của Reuters họ nói là là họ đang đợi Họ đang đợi để mà thậm chí là họ sẽ đổ về cái trục đường chính ở Marketplace là cái trục đường chính ở San Francisco đó thưa quý vị để mà biểu tình và thậm chí là có thể là block đường luôn ngăn cản đường không có cho các cái nguyên thủ hay những cái người tham dự đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC được tiến vô bên trong để mà dự hội nghị. Không biết là cái tham vọng này của những người biểu tình họ có làm được hay không. Nhưng đây là một trong những cái hoạt động bên lề của hội nghị thượng đỉnh chưa diễn ra mà bây giờ những cái giới biểu tình là họ bắt đầu làm rầm rộ suốt từ ngày Chủ nhật. Và một lần nữa thưa quý vị là lên đến hàng ngàn người họ với những cái mối quan tâm rất là khác nhau. Và nhân nói về San Francisco thì... Một số cái người biểu tình họ nói với hãng Reuters họ nói là cái kinh phí để mà tổ chức những cái cuộc gặp thượng đỉnh như thế này á lẽ ra nó phải dùng để chăm sóc cho người dân của San Francisco nè bao nhiêu người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất đây nè Homeless là gần như một trong những thành phố mà có vô gia cư là lớn nhất nước Mỹ nè hơn là tổ chức những cuộc gặp thượng đỉnh mà rồi sau đó nó không có đạt được cái kết quả nào hết thì đó chỉ là một cái nhìn một cái nhìn nó rất là vi mô của một cái người dân họ có một cái mối quan tâm nào đó thôi không thể nói như vậy được nhưng đó là một trong những ý kiến của người dân ngay tại cái thành phố này thưa quý vị và ở thời điểm này đó theo cái dữ liệu của cơ quan thống kê dân số năm 2022 thì San Francisco có khoảng 3.000 người 
đang sống một cách màn trời chiếu đất ngay trong những cái trục đường chính. Thì đúng là San Francisco là một trong những cái thành phố mà khởi động gọi là hồi phục lại khá là chậm chạp so với những cái thành phố khác ở trên nước Mỹ sau đại dịch Covid-19 thưa quý vị. Đến tận bây giờ các cái cơ sở thương mại họ vẫn chưa có quay trở lại rồi cả những cái văn phòng office á, mà họ vẫn còn như là vườn không nhà trống những cái nhân viên họ không có đồng ý trở lại để làm việc vì sau một thời gian đã quen làm việc ở nhà rồi và cả cái tình trạng trộm cắp cướp bóc ở San Francisco nữa nó tạo thành nhiều yếu tố mà bây giờ cái lượng du lịch khách du lịch tới San Francisco giảm một nửa và bây giờ cái kinh tế của San Francisco hoàn toàn là chưa có thể hồi phục trở lại chút nữa đây chúng tôi sẽ thưa chuyện với quý vị về một cái phía từ giới công lực họ nhận định về cái tình hình trộm cắp ở San Francisco nhưng mà trở lại với câu chuyện thượng đỉnh APEC thì thứ tư là mới diễn ra là mới chính thức đón ông Tập và cả ông Tổng thống Joe Biden đến với thành phố này nhưng mà bây giờ là giới biểu tình người ta đã xôn xao và náo nức người ta cầm banner để đi ra biểu tình và một lần nữa là với nhiều cái mối quan tâm khác nhau và sẵn nhân cái cuộc gặp này đó thì cái câu chuyện hậu trường thưa quý vị theo tờ Wall Street Journal họ có đưa ra cái thông tin họ nói rằng để mà có được một cái cuộc gặp ngày hôm thứ tư giữa ông Tập Cận Bình với lại ông Joe Biden á, thì trước đó giới chức ngoại giao của hai bên á, cũng gặp nhau rồi đàm phán rồi thậm chí là đấu trí rất là căng thẳng nhất là bên phía Mỹ cũng trời trầy vi chốc vẫy thưa quý vị và họ họ bàn những cái vấn đề mà để làm sao đó cái cuộc gặp này mà nó nâng vị thế cho mỗi bên có như là hai cô ca sĩ thì không ưa nhau bao giờ huống chi là cô ca sĩ Mỹ với lại cô ca sĩ Trung Quốc là so kè hai cái cô này là so kè trên chính trường của thế giới cho nên bây giờ hai bên gặp nhau thì chắc chắn là phải thể hiện là mình đây là phải có cái uy trước cái đối phương còn mặt mũi còn quan trên trong xuống mà người ta trông vào thưa quý vị thì tờ Wall Street Journal nói đó là trước đó giới chức của hai bên bên ông Tập Bên Trung Quốc thì đòi là Tập Cận Bình mà đến Săn Phăng là muốn gặp gỡ những cái người bạn cũ, những cái đại diện, những cái công ty thương mại trước đây mà Tập Cận Bình có một cái mối quan hệ ở Iowa đó. Thì bây giờ là sẽ có một cái cuộc gặp gọi là ôm lại kỷ niệm xưa. Nhưng mà bên phía Mỹ thì không chịu nói rằng no, Tập Cận Bình đến với sự kiện APEC này thì phải gặp gỡ ông Biden trước. Tại vì có quá nhiều những cái vấn đề quan trọng cần phải bàn bạc, cần phải giải quyết Xong rồi mới để đến cái chuyện, tính đến cái chuyện là đi gặp những người bạn vong niên, người bạn cũ Iowa gì đó Thì cuối cùng là bên phía Trung Quốc đã nhượng bộ, đã đồng ý thưa quý vị Đó là cái tờ thông tin từ tờ Wall Street Journal tiết lộ Rồi nữa, trước khi mà có cái cuộc gặp này Quý vị nhớ là ông Biden cũng đã có đề nghị là nói chuyện trên điện thoại với lại ông Tập Cận Bình. Nhưng mà bên phía Trung Quốc là từ chối là sau cái sự kiện mà Mỹ bắn rơi cái kinh khí cầu dọ thám của Trung Quốc đó, rồi hàng loạt những cái sự kiện xảy ra và cả chuyện là cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đi sang Đài Loan. Thì Trung Quốc cũng làm mình làm mẩy, nhưng mà bên phía Mỹ đó thì vẫn cứ nói rằng là phải thiết lập cái đường dây liên lạc nói chuyện với hai bên bởi vì hai người lớn cùng nói chuyện với nhau là những người trưởng thành chứ không phải là trẻ con là hở chút là giận dội để rồi bao nhiêu vấn đề trên thế giới cần hai cường quốc này bắt tay nhau để giải quyết thì ông Biden Tổng thống Joe Biden cũng có cử năm giới chức hàng đầu trong nội các của ông sang Trung Quốc để mà thảo luận trong đó có câu chuyện là ông ngoại trưởng Antony Blinken Ông Antony Blinken cũng đến Trung Quốc trước để mà đặt những cái vấn đề và quý vị biết là trong cái cuộc gặp, trong cái chuyến đi đó đó, quý vị nhớ là ông Antony Blinken cũng có gặp ông chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Rồi truyền thông quốc tế cũng có đăng thông tin này. Nhưng mà truyền thông Trung Quốc là nhấn mạnh vào cái chi tiết bằng những cái hình ảnh là ông Blinken được gặp ông Tập nhưng mà phải ngồi một cái bàn rất là dài tại cái đại sảnh đường của nhân dân đó thưa quý vị ngồi một cái bàn họp rất là dài và hai đầu chứ không có được là ngồi kế ông Tập Cận Bình như những cái kỳ ngoại trưởng khác đó là một chi tiết mà truyền thông Trung Quốc có là nhiều lần thổi bùng lên và nói rằng là thấy chưa Mỹ là sẽ phải cầu cạnh và sẽ phải lép vế để sang bên phía Trung Quốc thì thôi những câu chuyện đó là những cái câu chuyện hậu trường và chúng ta cũng biết là Trung Quốc thường hay để ý những cái tiểu tiết rất là nhỏ để mà dìm hàng đối phương nhưng mà thực chất cái mối quan hệ này như thế nào 
thực chất cái tiềm lực của Trung Quốc như thế nào và của Mỹ như thế nào và Mỹ và Trung Quốc cần nhau vẫn cần có nhau để mà giải quyết những cái vấn đề trên cái bàn cờ chính trị thế giới như thế nào thì cái điều đó mới là quan trọng thưa quý vị. Đó là câu chuyện giữa ông Tổng thống Joe Biden sẽ gặp ông Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ tư tới đây và chúng ta chờ xem là sau cuộc gặp đó thì mọi vấn đề nó sẽ có thể là sáng sủa hơn hay không trong cái tình hình một cái bức tranh về tình hình địa chính trị trung của thế giới đang quá là rắc rối và cũng trong cái sự kiện APEC kỳ này thì quý vị nhớ tuần trước chúng tôi có thừa là thứ trưởng bộ ngoại giao của Mỹ có nói rằng là có mời cả nga nữa có chứ có mời nga sang nhưng mà nếu như mà thực sự là ông tổng thống nga Vladimir Putin á ông ấy mà sang dự APEC là chúng tôi ngạc nhiên lắm á nha Mỹ ngạc nhiên lắm là bởi vì sao là vì ông Putin đang bị tòa án hình sự quốc tế ICC truy nã đặt chân đến Mỹ một cái là bị bầm, bị gông lại rồi giao cho tòa án hình sự quốc tế thì sao? Đó là cái câu chuyện từ tuần trước. Thì tuần này thưa quý vị có thông tin để gửi đến quý vị đây là Phó Thủ tướng Nga là ông Alexei Ochok sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh thay cho ông Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bên phía Mỹ thì nói là Ồ, chúng tôi cũng sẽ đối đãi rất là trọng thị và Mỹ cũng sẽ là một chủ nhà rất là tốt để tiếp đón phái đoàn Nga vào dự cái uh, sự kiện này. Và có một chi tiết nha thưa quý vị. Mặc dù đó ông phó thủ tướng Nga này á, là ông cũng chịu rất là nhiều những cái lệnh trừng phạt của phương Tây là từ cái cuộc xâm lăng đối với Ukraine nhưng mà hầu như là ông phó thủ tướng Nga này không có bị bất kỳ một cái lệnh trừng phạt nào từ Mỹ hết. Cho nên là kỳ này ông sẽ thay mặt ông... Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự cái hội nghị thượng đỉnh APEC thì chúng ta cũng chờ xem là Nga sẽ nói năng như thế nào trong cái hội nghị thượng đỉnh mà có nhiều quần hùng hội tụ như bây giờ và cũng có một chi tiết nữa là ông chủ tịch nước Việt Nam là Võ Văn Thưởng cũng sẽ đến dự cái hội nghị thượng đỉnh này và nhiều người nói là đây cũng là một cái sự kiện rất là lớn mà ông Thưởng sẽ gọi là lần đầu tiên để bơi ra một cái đại dương rất là lớn như hiện nay. Trước Trước đây thì ông có dự cái sự kiện vành đai con đường ở Trung Quốc cũng có rất là nhiều những nguyên thủ quốc gia nhưng mà trong đó hoàn toàn thiếu những đại diện từ những cái cường quốc trên thế giới ví dụ như là Mỹ là không có nè, Canada là không có nè thì lần này đến dự cái hội nghị thượng đỉnh APEC thì ông Võ Văn Thưởng cũng được biết là sẽ có cái bài phát biểu thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem cái sự thể hiện của bên phía Việt Nam như thế nào Và sau ít phút dành cho thương mại, Hoàng Vi xin phép sẽ trở lại để thưa chuyện với quý vị một cái nhìn một cái lời phát biểu của bên phía giới công lực của thành phố San Francisco nơi diễn ra cái hội nghị thượng đỉnh APEC nhưng mà cảnh sát trưởng của San Francisco họ sẽ nói về cái tình trạng trộm cắp để cho chúng ta có một cái nhìn đa chiều hơn về một cái vấn đề một cái thực tế hiện nay đang diễn ra tại một trong những cái trung tâm một cái thành phố từng là cái thành phố thương mại rất là lớn của vùng California này và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, như chúng tôi có nói về cái câu chuyện San Francisco và bây giờ khi nhắc đến thành phố này thì gần như mọi người nói rằng cái thời hoàng kim của San Francisco bây giờ nó nó đã bị đẩy lùi trong quá khứ rồi và có thể là nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mà San Francisco bây giờ gần như là một thành phố ma và du lịch thì giảm hẳn và các cái khu mà trung tâm, các cái khu và chung cư cao ốc về văn phòng đó thì hoàn toàn là vắng bóng và tình hình trộm cắp là đang trỗi dậy ngay tại thành phố này và các cái cơ sở thương mại nhỏ và vừa đó họ cũng bắt đầu rơi đi vì họ không chịu nổi cái vấn đề là doanh thu thì giảm mà trộm cắp thì tăng thì đây thưa quý vị cảnh sát trưởng của quận Sacramento họ là ông Jim Cooper ông vừa có một cái cuộc phỏng vấn để ông nói là một cái nhìn mà nó đa chiều hơn về những cái gì đang thực sự diễn ra tại thành phố này là bởi vì truyền thông hay là người dân thì vẫn cứ nói rằng ô trộm cắp nhiều quá và giới công lực là hoàn toàn là không có hợp tác không có giải quyết đến cái câu đến cái vấn đề này và để cho trộm cắp tràn lan thì ông Jim ông mới nói như thế này nè nói như vậy cũng rất là oan cho bên phía giới công lực bởi vì ông đơn cử một cái trường hợp là ở Target 
a target khi mà giới công lực đi đến cái cái cửa tiệm này để mà cùng hợp tác để mà giải quyết cái câu chuyện trộm cắp bởi vì quý vị cũng đọc tin thấy là một số những cái khu chợ như là target như là walmart cũng phải đóng cửa một số cái cửa tiệm không chỉ ở san francisco đâu mà một số những cái thành phố trên nước mỹ bởi vì tình trạng trộm cắp tràn lan thì ông jim copper nói là khi mà chúng tôi đến để mà gọi là giải quyết những cái câu chuyện trộm cắp á, thì cái cái lực lượng mà an ninh của cái khu chợ Target này á, có nói với chúng tôi họ làm khó chúng tôi không có gọi là hợp tác ví dụ nhé họ yêu cầu là không có được bắt giữ những cái kẻ trộm trong cái khu chợ ngay tại bên trong khu chợ không có được bắt giữ nè không có được còng tay những cái tên trộm cắp nè mà muốn làm gì á, là phải dắt ra ở đằng sau cái khu sâu khu chợ và không có ai để ý hết thì mới được uh, bắt giữ và thậm chí là có những hôm trời mưa họ nói cũng không cho bắt giữ bên trong mà muốn làm cái gì cũng phải ra đằng sau và trong cái trời mưa như vậy đó rồi thậm chí ông cảnh sát trưởng này ông nói là có nhiều lần chúng tôi nhìn thấy những người phụ nữ đi lấy những cái món hàng ở trong cái khu chợ xong rồi đi ngược lại cái quầy customer service đó. Quý vị biết là bóc cái hàng ra và để nói rằng là muốn return để mà lấy lại cái store credit đó, thưa quý vị để mà mua cái mặt hàng mới. Ông nói là giới công lực nhìn thấy rõ những cái chiêu trò ăn cắp vặt như vậy và muốn là hỗ trợ giải quyết. Nhưng bên phía an ninh của khu chợ thì nói không. Tại vì sao? Họ sợ là bây giờ người dân nào, khách hàng nào cũng có sẵn cái phone ở trong tay hết. Mà nếu mà có một cái cuộc đối đầu giữa cảnh sát với lại những cái kẻ trộm cắp đó, thì là sẽ ghi hình hàng loạt rồi tung lên trên mạng xã hội tung lên trên mạng xã hội thì có thông tin đúng có thông tin sai cho nên là nó sẽ tạo thành những cái nhiễu loạn và nó ảnh hưởng đến cái hình ảnh của khu chợ Target đó là một trong những lý do mà ông nói rằng ngay cả cái lực lượng an ninh riêng của khu chợ họ cũng không có chịu hợp tác cho nên không hợp tác thì làm sao mà giới công lực có thể giải quyết những cái vấn đề này được thưa quý vị đó là cái ý thứ nhất và trong khi đó thì quý vị nhìn thấy những cái gì nhiều khi cảm thấy bất an quá là chúng ta cứ lên mạng xã hội thì thấy là và cả truyền thông nữa thấy hàng loạt những cái kẻ trộm cắp nó cứ ùa vào những cái khu những cái quầy shopping mall rồi vơ lấy hàng hóa như là vườn không nhà trống thì đó cũng là một cái thực tế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nghe thêm ý kiến của cảnh sát trưởng nữa thì chúng ta thấy là nó có cái ý kiến đa chiều và nhiều khi là cái khó nó bó cái khôn là như vậy nhưng đó là ở phía bắc california cái hiện tượng đó nó có xảy ra ở Nam California hay không? Thì đây thưa quý vị, cảnh sát trưởng của Los Angeles cũng nói là họ cũng gặp cái vấn đề tương tự y chang như vậy. Có nghĩa là khi mà có cái tình trạng mà người dân báo cáo có trộm cắp á, mà cảnh sát á, mà điều đến hiện trường á, thì thường nhân viên á, ít có khi nào mà chịu phối hợp với cảnh sát và bởi vì nhiều khi nhân viên người ta cũng ngại cái chuyện nếu mà bây giờ ra làm chứng rồi lại phải đi ra tòa là mất thời gian rồi rườm ra cho nên là nhiều nhân viên khu chợ họ không có muốn hợp tác rồi nữa họ nói là cái quá trình mà truy tố để đưa những cái kẻ trộm cắp này đi ra tòa đó thì nó mất thời gian nó mất công sức rồi nó mất tiền bạc nữa cho nên những cái những cái cửa hàng đó họ cũng không có chịu hợp tác nhưng mà họ vẫn cứ than vãn nói rằng là tình trạng trộm cắp đang diễn ra quá nhiều đi vì vậy nói chung là gì những cái người cảnh sát trưởng mà nãy giờ chúng tôi đang thuộc với vị một là ở bắc cali và một là ở nam cali ở vùng los angeles thì họ nói là hai cái tay họ bị bó chặt lại họ không có làm hết được cái khả năng của mình khi mà chính những cái khu shopping những cái khu chợ họ không có chịu hợp tác thưa quý vị thì đó là một trong những cái vấn đề mà hiện nay mà chúng ta người dân chúng ta đang cảm thấy rất là quan tâm và nữa cũng ngay tại sài gòn tv này hoàng vi cũng có một cái cuộc phỏng vấn với lại phát ngôn viên của cảnh của sở cảnh sát westminster thì uh, um, À, cảnh sát phương phạm cũng đã từng khẳng định rằng là cái tình hình Westminster đó, cái tình hình an ninh nó không có quá sức tồi tệ như là người dân chúng ta vẫn nghĩ là bởi vì mỗi một ngày chúng ta cứ lên mạng xã hội chúng ta xem quá nhiều rồi coi tin tức rồi khắp nơi diễn ra các vụ trộm quá nhiều nhưng mà thay vì ngày xưa đó một vụ đó, thì có khi là lớn nhỏ gì chỉ có truyền thông chỉ có đăng những cái thông tin chính thôi còn bây giờ cứ lên mạng xã hội lên các cái Facebook những cái hội nhóm là cứ thấy chia sẻ dần dần 
thậm chí là có những cái vụ mà nó đã diễn ra đâu mấy năm trước đó rồi họ chia sẻ lại hình ảnh và cộng thêm giật những cái tít rất là kêu và làm cho người dân những cái người đọc của họ cảm thấy là mông lung cảm thấy lo sợ cảm thấy là bất an chưa kể là những cái tin đồn thổi nữa và một trong những cái câu chuyện đó là cảnh sát phương phạm cũng có nói rằng là um, cái thông tin mà cho là trộm cắp đó, mà tràn vào các cái cơ sở những cái tiệm ăn những cái nhà hàng mà do người chủ là gốc việt đứng ra mà đảm trách đó thưa quý vị thì cảnh sát phương phạm nói là cái câu chuyện đó hoàn toàn là cái tin đồn không có thật Trước những cái tin như thế này nó làm cho chúng ta cảm thấy một cái đời sống rất là bất an. Nhưng mà thực tế phải nhìn nhận một cách khách quan rằng có cái chuyện trộm cắp vặt xảy ra khắp nơi. Và hôm nay chúng ta nghe thêm ý kiến của một số người làm trong giới công lực nữa để mà chúng ta xét được, chúng ta định hình được cái suy nghĩ chúng ta. Đôi khi sống chúng ta quá lo sợ thì chúng ta sẽ không còn cái cảm giác mà mình cảm thấy bình yên nữa thưa quý vị. Nhưng mà những chuyện gì cần làm thì phải làm để bảo đảm an toàn cho cho bản thân mỗi gia đình và mỗi người thì đó là cái chuyện rất là cần và đó là câu chuyện liên quan nhưng nói về APEC ở San Francisco thì chúng tôi cũng muốn thưa quý vị về tình hình an ninh ở San Francisco thì bây giờ đến một cái phần tin quan trọng hơn đó là tin về đương kim tổng thống Joe Biden mà trong suốt cái cuối tuần ngày thứ bảy chủ nhật là tràn ngập các cái phương tiện truyền thông người ta đều bàn đến cái tình hình tranh cử của đương kim tổng thống, rồi cả cựu tổng thống và cả những nhân vật mà không phải là dân chủ và không phải Cộng Hòa cũng đang hâm he để mà ra tranh cử. Và nó tạo thành một cái bức tranh, một cái bức tranh, cái tình hình tranh cử năm 2024 còn một năm nữa. Nhưng mà phải nói là nó rất là sôi động và nó có cả những cái chỉ dấu cũng rất là đáng lo ngại thưa quý vị. Nhưng trước tiên là ông tổng thống Joe Biden. Trong tuần vừa rồi á, khi mà ông Biden đến dự một cái sự kiện ở Chicago thưa quý vị để gặp gỡ một số những cái nhà tài trợ cho bên phía đảng Dân Chủ thì ông có nói mọi người là yên tâm đi, nâng ly đi, yên tâm, đừng có hãy nhìn hãy nhìn vượt ra những cái bản thăm dò trong tuần trước quý vị nhớ là uh, New York Times cũng như là Sina College vừa mới cung cấp một cái bản thăm dò để nói rằng là ở những cái tiểu bang chiến trường mà ông Biden đã từng thắng ông Trump á Năm 2020 đó thì bây giờ họ thăm dò sơ sơ thì họ nhìn thấy rằng là ông Trump thắng ông Biden trong những cái cuộc thăm dò như thế này. Thì vào khi mà ở Chicago tuần rồi, Tổng thống Joe Biden có nói với những nhà tài trợ là đừng có lo, đừng có lo, đừng có bị ám ảnh quá bởi những cái bản thăm dò như vậy á. Và ông Biden nói là những cái tiền mà tài trợ mà họ rót vô cho đảng Dân Chủ và cho chiến dịch tranh cử của ông á, nó sẽ không có bị phí phạm gì đâu. Và ông Biden cũng có nói thêm, ông Thồng thêm một cái câu tếu táo nói rằng là nhưng mà nói thì nói vậy chứ tôi cũng có thể bị thất bại như thường, tôi cũng làm hỏng mọi chuyện như thường. Đó là cái câu nói vui và ông Biden rất là hay tếu. Quý vị nhớ là tuần vừa rồi Hoàng Vi cũng có thưa ngay tại Illinois khi đang nói chuyện với nhân viên công nhân nghiệp đoàn xe hơi đó mà có người bị vấp té cái đùng là đang phát biểu, đang cầm loa phát biểu là lật đật nói ngay Ô ông có ok không mà xin nói với mọi người người đó không phải là tôi nha là ý nói là gì Biden ám chỉ là ổng thường xuyên là bị té lên té xuống nhưng mà kỳ này là cái người té đó là không phải là ông ấy thì ông tổng thống Joe Biden vẫn hay vậy vẫn hay tếu táo và lấy những cái khuyết điểm của bản thân mình ra để mà làm vui như vậy nhưng mà đây thưa quý vị cái cuộc gặp với những cái nhà tài trợ ở Chicago vừa rồi thì ông tổng thống Joe Biden mặc dù là trấn an những cái nhà tài trợ bên phía đảng Dân Chủ nhưng mà thực sự thì cũng có những cái tiếng cười vang lên sau cái câu pha trò đó nhưng mà những cái người cử tri bên phía đảng Dân Chủ vẫn đang cảm thấy lo sợ đang cảm thấy lo sợ với cái những cái bản thăm dò trong suốt cái thời gian gần đây và cái tình cái cái bản thân cái độ popular của ông đương kim tổng thống so với những cái chương trình nghị sự của ông đang tiến hành đó ví dụ về Biden Economic là cái điều mà ông Biden đang cố gắng thuyết phục cử tri Mỹ tin vào cái chính sách kinh tế của ông nhưng có vẻ như là cử tri Mỹ không có cảm thấy được thuyết phục với những cái tình hình cuộc chiến chống lạm phát vẫn còn đang sức cứng đầu cứng cổ như thế này với cái tình hình giá thực phẩm hàng hóa dịch vụ vẫn còn cao như thế này cho nên là nhiều nhà tài trợ bên phía đảng Dân Chủ họ lo ngại. Rồi nữa những cái bản thăm dò, ngay thậm chí là AP đưa ra đây thưa quý vị vào hồi đầu tháng 11, chỉ có 38% người uh, cử tri Mỹ mà người trưởng thành đó, họ ủng hộ cho ông Tổng thống Joe Biden mà thôi. Những cái bản thăm dò thì thấp, làm cho 
cử tri và những người ủng hộ đương kim tổng thống họ cảm thấy lo lắng. Mặc dù là ông Biden và cả tòa Bạch Ốc á, vừa mới nói liên tục trong suốt tuần vừa qua, gửi ra những cái thông điệp là đừng có lo, hãy nhìn thực tế đi. Thực tế ở những cái tiểu bang vừa rồi, ngày thứ ba, ngày bầu cử thứ ba đó, nhìn thấy là người dân trong đó có rất nhiều cử tri trẻ đã đổ ra đường rồi đi bỏ phiếu để làm chi? ủng hộ những cái chính sách của bên phía đảng Dân Chủ và đảng Dân Chủ đã thắng lợi ở Kentucky, ở Virginia, ở Ohio và ở Pennsylvania. Nhìn vào những cái thực tế đó thì hơn so với những cái kết quả thăm dò. Nhưng mà nói gì thì nói, cử tri người ta vẫn cảm thấy lo lắng. Nhất là một trong những cái vấn đề mà truyền thông thì cũng cứ nói đi nói lại và đó là thực sự hiện hữu trong những cái bản thăm dò đó là gì? Dù ủng hộ hay không ủng hộ, yêu thích hay không, đối với ông Tổng thống Joe Biden thì cái vấn đề tuổi tác vẫn là một trong những cái mà cử tri Mỹ người ta quan tâm. Và một ý nữa thưa quý vị, theo NBC News cho biết vào hôm ngày Chủ nhật, á, những cái nguồn tin trong cái chiến dịch tranh cử của ông Biden tiết lộ với cái hãng truyền thông này nói đó là ông Biden được khuyên là bây giờ phải tấn công mạnh mẽ hơn và sát rạc hơn và quyết liệt hơn với lại đối thủ chính trị của ông là ông Donald Trump. Thay vì quý vị để ý trong hai năm đầu, đó ông Biden rất ít khi, rất ít khi đề cập đến người tiền nhiệm của mình. Hầu như quý vị chỉ nghe thấy là một bên phía ông cựu tổng thống 45 là chỉ trích đương kim tổng thống nào là tổng thống tham nhũng, tổng thống thiểu năng rồi phá hoại nước Mỹ. Những cái từ mà nó xấu xí nhất. Nhưng mà bây giờ người ta bắt đầu nhìn thấy là ông Biden sử dụng chiến thuật là tấn công ngược lại. Thay vì chỉ trích những cái chính sách của người tiền nhiệm thì bây giờ ông Biden theo NBC News nói là những cái giới chức bắt đầu khuyên là tấn công vào chính bản thân của cựu tổng thống. Và thực tế là như vậy thưa quý vị. Vào tuần vừa rồi khi mà ở Illinois á, khi ở Illinois và nói chuyện với những công nhân nghiệp đoàn thì ông tổng thống Joe Biden có chỉ trích đối với ông Donald Trump và kêu thẳng tên của cựu tổng thống ra và nói rằng là mọi người thấy không? Tôi á, khi mà mỗi khi mà cần đối đầu với lại ông Trump uh, trực tiếp thì tôi luôn luôn là thắng ông ấy. Cho nên kỳ này theo lời ông Biden là nếu mà có cái cuộc so găng năm 2024 với lại ông Trump nữa thì ông Biden cho rằng là ông ấy sẽ chắc thắng bởi vì lời nguyên văn của ông Biden nói là như vậy. This guy can get tired of losing. Có nghĩa là ông Trump là chỉ có thua, thua và thua mà thôi. Thì đó là lời mà bất kỳ một ứng cử viên nào mà khi nói chuyện với các cử tri của mình cũng nói theo kiểu mà lên gân như vậy. Chúng ta chờ đợi xem cái thực tế nó sẽ như thế nào. Nhưng nó đang cho thấy một cái kiểu thay đổi trong cái chiến lược của ông Tổng thống Joe Biden, trước giờ là ít có đề cập đến đối thủ lắm, còn bây giờ là sẽ réo tên đối thủ ra và để chỉ trích trực tiếp là bởi vì chỉ còn một cái thời gian ngắn nữa thôi thưa quý vị, là bước vào cái kỳ bầu cử chính thức năm 2024 nữa rồi. Nhưng mà cái ngoài những cái bản thăm dò, thì bây giờ đảng Dân Chủ cũng đang lo ngại cho đương kim Tổng thống, đó là cái vị thế của ông á, khá là giảm trong cái sự nhìn nhận của các cử tri trẻ. Quý vị nhớ là, Chính cử tri trẻ là thành phần mà đã giúp cho ông Biden thắng cử năm 2020. Họ đổ ra đường để họ đi bầu. Thậm chí là nếu mà bận rộn làm việc đó, quý vị nhớ lại là họ đi bầu từ 5-6 giờ sáng, đi ngang phòng phiếu để mà bầu bỏ cái lá phiếu của mình. Bởi vì họ không muốn là ông Donald Trump lặp lại cái nhiệm kỳ 2 nữa là bởi vì những câu chuyện từ sau đại dịch Covid-19. Họ nhìn thấy cách cựu tổng thống dẫn dắt nước Mỹ và những cái thuyết âm mưu và cả những cái việc mà không tin vào vaccine rồi xem nhẹ Covid làm cho cử tri người ta phẫn nộ mà cái giới cử tri trẻ đó là cái thành phần cấp tiến và tin vào khoa học cho nên họ đùng 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 họ đổ ra đường và họ mong có một sự thay đổi làm nên chiến thắng trong Tổng thống Joe Biden. Nhưng mà bây giờ bên phía đảng Dân Chủ đang lo ngại là hầu hết những cái bản thăm dò ví dụ như New York Times hồi nãy chúng tôi có nói rồi cả một cái cuộc thăm dò khác của Emerson College Họ cũng đưa ra những cái kết quả gần gần giống nhau. Đó là nếu như trước đây cử tri trẻ và thành phần mà có cái bằng cấp đại học trở lên đó thưa quý vị là ủng hộ trong Tổng thống Joe Biden. Thì bây giờ có vẻ như là họ đang phân vân và họ chia 50-50 là họ ủng hộ cho Biden và họ ủng hộ cho Trump. Là bởi vì sao? Từ cái cuộc chiến 
cái chiến sự ở Trung Đông thưa quý vị. Mà bây giờ cử tri trẻ người ta bất mãn với lại ông Tổng thống đương nhiệm. Họ nói rằng là nếu như ông Joe Biden cứ khăng khăng là sẽ ủng hộ cho bên phía Israel mà không có quan tâm đến tính mạng của dân thường Palestine đang phải thiệt mạng ở Gaza thì họ sẽ không bỏ phiếu cho ông nữa. Mặc dù những cái thông điệp thường xuyên mà ông Biden nói đó là phải uh, Israel phải quan tâm tới dân thường của bên uh, uh, Palestine và phải tạo cái hành lang để mà viện trợ nhân đạo và cho dân thường người ta di tản. Nhưng mà cử tri trẻ ở Mỹ đó họ vẫn không cảm thấy thuyết phục. Và đó là một cái chỉ dấu vô cùng đáng lo ngại cho ông Tổng thống Joe Biden nếu như mất cái sự ủng hộ và cả mất cả lòng tin của bên phía cử tri trẻ thưa quý vị. Nhưng mà còn một số những cái yếu tố mà nó rất là bất ngờ và có thể ảnh hưởng đến cái cục diện của cuộc bầu cử năm 2024 và Hoàng Vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại. Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Thưa quý vị, vào năm 1979, lúc đó có một cuộc khủng hoảng con tin đã xảy ra khiến cho Tổng thống Jimmy Carter đã không thể có được cái nhiệm kỳ 2. Đó là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta đã từng được biết đến. Rồi nữa, đến thời của cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều người đến bây giờ vẫn cho rằng nếu không có cái đại dịch Covid-19 mà bùng nổ ở Mỹ đó, ở Mỹ và làm cho rất là nhiều những dân thường của Mỹ đã phải thiệt mạng như vậy. Và cái cách cựu Tổng thống Donald Trump đối phó với đại dịch, ông xem thường cái coronavirus và thậm chí ông nói đây là cái trò lừa của bên phía đảng Dân Chủ. Ông không tin vào khoa học. Chính vì cách lãnh đạo nước Mỹ đi qua cái cơn đại dịch như vậy mà làm cho người dân Mỹ thất vọng và họ đã đổ ra đường và ông Trump đã không có cái nhiệm kỳ 2 của Tổng thống thưa quý vị. Câu chuyện đó chúng ta đều đã rõ và lần này, lần này người ta đang nhìn thấy đương kim Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị ra để mà tranh cử nhiệm kỳ 2 và người mà ông đối đầu là một cái một một cặp bài trùng mà nhiều lần chúng tôi nói đó cũng rất là đặc biệt trong lịch sử của nước Mỹ chắc cũng không có một cái cặp nào mà cả đương và cựu rất là đặc sắc như vậy và ông cựu Tổng thống Donald Trump là nhiều lần sát phạt chỉ trích và bản thân ông Trump cũng đang gặp rất nhiều những cái rắc rối pháp lý kỳ này thì cái cuộc uh, chạy đua nhiệm kỳ 2 cho cái nhiệm kỳ 2 của cả hai vị luôn. Nhưng đối với ông đương kim Tổng thống Joe Biden đó, ông đang gặp những cái ảnh hưởng và có thể là sẽ được định hình trước những cái cuộc khủng hoảng trên thế giới hiện nay thưa quý vị. Đó là cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, đó là cái tình hình chiến sự ở Trung Đông mà chúng tôi nói đó, cái thành phần rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử mà giúp cho ông Biden thắng, đó là thành phần cử tri trẻ. Mà bây giờ rất là nhiều trong số đó họ bày tỏ cái sự bất mãn đối với ông Tổng thống Biden là nếu như ông cứ khăng khăng ủng hộ cho bên phía Do Thái mà quên những dân thường Palestine. Cho nên nhiều người đang lo ngại là nếu như tình hình chính trường thế giới mà có cái gì nó biến động bất ngờ. Ví dụ như Nga nuốt được Ukraine là điều chúng ta không muốn, nhưng nếu như cái điều đó trở thành sự thật, nếu như mà Iran tiếp tục cổ vũ cho những cái phiến quân không chỉ Hamas mà Hezbollah và Houthi cùng trỗi dậy một lượt và làm cho cái chiến sự này nó lỡ loét ra, nếu mà Trung Quốc nhưng tranh tối tranh sáng nhập nhọn như thế này và vùng dậy nuốt luôn Đài Loan và cái câu chuyện tất cả mọi cái nhà độc tài những uh, trên thế giới hiện nay và như chúng tôi vừa thưa đó đều giành được những cái thắng lợi quan trọng và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của ông tổng thống Joe Biden. Mặc dù là tòa Bạch Ốc đang cố gắng xây dựng ra một hình ảnh của vị uh, lãnh đạo của nước Mỹ như ông Biden là một người đáng tin cậy, là có nhiều đồng minh đang vây xung quanh. Nhưng nếu như những cái gì mà ông đang cố gắng là control trong cái vòng kiểm soát của mình và thể hiện cái vị trí anh cả trên chính trường thế giới mà cái tình hình chính về tình hình địa chính trị trên thế giới nó lại vượt ra ngoài những cái gì mà Mỹ có thể kiểm soát được thì đó sẽ là một cái bất lợi rất là lớn cho cái cuộc tranh cử của bên của bên ông Joe Biden thưa quý vị và 
bên cạnh tình hình thế giới thì ở trong nước Mỹ với cái tình hình bầu cử thì lại có những cái nhân vật là ra ứng cử mà nhiều người nói rằng những cái kẻ phá bỉnh cho cái cuộc bầu cử không chỉ của ông Joe Biden mà cả của ông cựu tổng thống Donald Trump nữa đó là những cái nhân vật là bầu cử độc lập thưa quý vị ứng cử độc lập xin lỗi ứng cử độc lập đầu tiên quý vị đã biết rồi đó là ông Robert F Kennedy Jr là cháu trai của cựu tổng thống John F Kennedy Jr nhân vật 69 tuổi này là luật sư môi trường nhưng là một người phải nói rất là bảo thủ và cực hữu không tin vào khoa học không tin vào vaccine nhiều người nhận định rằng á, là ông này ra tranh cử thì là sẽ làm bất lợi chia phiếu của ông Biden nhưng mà một số khác thì nói no chính cái nhân vật uh, Robert F Kennedy Jr này đó lại tin vào những cái thuyết âm mưu và lại có vẻ được lòng của bên phía nhóm cử tri bảo thủ và cực hữu đó thì cái sự xuất hiện tranh cử với tư cách độc lập như thế này sẽ lại lấy phiếu của ông cựu tổng thống Donald Trump. Nhân vật thứ hai là Jill Stein thưa quý vị là một bác sĩ 73 tuổi và ra tranh cử độc lập đại diện cho đảng xanh. Bà bà Jill không phải là nhân vật xa lạ gì với cử tri Mỹ. Bà đã từng ra tranh cử đại diện cho đảng xanh vào năm 2012-2016 và nhiều người nói rằng chính bà Jill là người đã giúp cho ông Trump thắng cử ở một số những cái tiểu bang ví dụ như là Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Bởi vì sao? Năm 2016, bà Jill đã thắng bà Hillary Clinton tại những cái tiểu bang này và chia phiếu của bà Hillary Clinton thưa quý vị. Cho nên đây là một nhân vật cũng rất là nguy hiểm cho ông Tổng thống Joe Biden. Một nhân vật nữa đang ra tranh cử độc lập đó là Connor West, là một giáo sư triết học tại chủng viện thần học. Mặc dù đến hiện nay đó là nhân vật này ra tranh cử thì cử tri Mỹ không có ai quan tâm, không có ai để ý hết. Đầu tiên thì ông nói rằng ông sẽ đại diện cho đảng xanh nhưng mà bây giờ thì ông nói ông không đại diện cho đảng xanh nữa mà ông sẽ đại diện cho đảng nhân dân không ai quan tâm nhưng nhiều người chính trị uh, chính trị mà chuyên, chính trị gia mà chuyên về bầu cử thì nói là ông ra đó thì có thể ông cũng lấy của ông Biden khoảng 1 cho đến 2 phần trăm lá phiếu thưa quý vị nhưng mà những cái nhân vật này thực sự là không có đáng lo ngại bằng một cái nhân vật thưa quý vị đó là ông thượng nghị sĩ Joe Manchin. Quý vị nhớ là vào hôm thứ năm vừa rồi Joe Manchin đã chính thức tuyên bố rằng là ông không có ra ứng không có ra tranh cử cho cái chiếc ghế thượng nghị sĩ ở trong quốc hội liên bang nữa và cái điều này cũng gây thiệt hại cho đảng dân chủ hiện nay. Dân chủ thì đang kiểm soát thượng viện nhưng mà chỉ hơn thượng viện có hai ghế mà thôi và bây giờ không có ghế Joe Manchin thì là dân chủ đã mất đi một ghế rồi trong cái thế đa số của mình. Nhưng mà cái điều đó chưa đáng lo bằng cái chuyện ông Joe Manchin. Trong cái đoạn video mà ông tuyên bố là ông không ra ứng cử thì ông thông thêm một câu như thế này nè. À, trong cái con đường đi sắp tới, tôi sẽ vẫn đi khắp nước Mỹ để tôi tìm kiếm một cái cơ hội nào đó, một cái, một cái dấu hiệu nào đó cho thấy là có thể có một cái điểm ở giữa hay không. Một cái gì đó mà không phải là quá cực hữu nhưng cũng không phải là quá cực tả để mà có thể đem lại lợi lộc cho nước Mỹ, cho người dân Mỹ hay không. Thì đó thưa quý vị, nhiều người đang nghi ngại rằng đó là một cái ám chỉ mà Joe Manchin sẽ ra tranh cử cho chiếc ghế tổng thống thưa quý vị. Bởi vì hồi tháng 6 năm nay, trong một cái sự kiện của uh, uh, cái đảng thứ ba third party có tên là No Label đó, thì ông Joe Manchin khi mà truyền thông hỏi là ông có ra tranh cử không? Ông không có phủ nhận. Làm cho nhiều người đang nghĩ rằng Joe Manchin sẽ là đối thủ của bên phía ông Joe Biden. Mặc dù đã từng là ở đảng Dân Chủ nhưng là sẽ ra tranh cử ở No Label để mà tranh cái lá phiếu của ông Joe Biden thưa quý vị. Nhiều người thường nói như thế này là những cái đảng mà thứ ba third party á thường mà bước ra tranh cử thì cũng chỉ gọi là làm đẹp đội hình thôi gọi là khua chiên gõ trống nhưng mà những cái third party ở Mỹ thường sẽ không thắng cử nhưng nhiều người nói vui là biết đâu kỳ này cái cuộc tranh cử năm 2024 mà diễn ra thực sự là giữa ông Joe Biden với lại ông Donald Trump thì có thể là third party những cái đảng thứ ba như là đảng No Label này biết đâu cũng sẽ làm nên chuyện thưa quý vị là bởi vì cử tri cũng cảm thấy là họ họ không đủ tự tin vào ông đương kim tổng thống Joe Biden nhưng họ lại quá chán ngán vào ông cựu tổng thống Donald Trump họ muốn tìm một cái tiếng nói trung dung khác đó là đảng thứ ba như là No Label 
không chỉ có Joe Manchin đâu quý vị, còn một nhân vật nữa. Và hồi tháng 9, ông thượng nghị sĩ Mitt Romney cũng ở bên phía đảng Cộng hòa của Utah. Ông từng tuyên bố là tôi cũng có ra tranh cử nữa. Rồi tuần vừa rồi là ông Joe Manchin. Thế thì thưa quý vị, vào hôm thứ Năm tuần trước, đảng nợ label đó, họ đã bắt đầu phao ra một cái chương trình nghị sự. Theo đó là họ sẽ đề cử là ông Mitt Romney với lại ông Joe Manchin sẽ là liên danh với nhau để mà ra tranh cử tổng thống năm 2024 để mà vớt những cái phiếu của những cử tri Mỹ mà không Joe Biden cũng không Donald Trump và đó sẽ là một cái dấu hiệu vô cùng nguy hiểm cho cái cuộc tranh cử của cả hai ông đương kim và ông cựu tổng thống. Và một cái chỉ dấu nữa mà nhiều người lo ngại đó là Joe Manchin trong cái sự kiện của Tòa Bạch Ốc sắp tổ chức đây thưa quý vị để kỷ niệm về đạo luật chống làm phát mà ông Joe Biden đã ký và đã đạt được sự đồng thuận lưỡng đảng. Trong đó kiến trúc sư trưởng đã giúp đỡ rất nhiều để cái đạo luật này thành công. Mà ông Tổng thống Joe Biden khi mà ông Joe Manchin tuyên bố là nghỉ hưu, không có ra tranh cử, Chính ông Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi Joe Manchin và nói rằng trong suốt cái thời gian làm chính trị của mình, Joe Manchin, một thượng nghị sĩ, một bộ trưởng hành, hành chánh đã ở West Virginia, đã làm rất tốt cái công việc của mình. Ông ấy đã giúp đỡ tôi để mà có thể đưa cái đạo luật hạ tầng cơ sở, đạo luật chống lạm phát đi đến đích. Rồi ông ấy cũng giúp cho đảng Dân Chủ, ông chuẩn thuận cho bà thẩm phán... Um, um, bà thẩm phán... Uh, Jackson. Jackson đã ngồi vào cái chiếc ghế của tối cao pháp viện, cho nên ông Joe Biden hết sức là ca ngợi Joe Manchin. Nhưng mà quý vị, vào cái sự kiện của Tòa Bạch Ốc sắp tới đây, để mà kỷ niệm cái đạo luật chống lạm phát thì Joe Manchin lại từ chối không tham gia. Đó là một cái sự kiện rất là lạ lùng và làm cho nhiều người người ta càng có cái cơ sở để người ta tin rằng là Joe Manchin sắp tới thực sự là sẽ ra tranh cử và sẽ gây khó dễ cho ông Tổng thống Joe Biden thưa quý vị. Nhưng mà từ cái ý mà hồi nãy Hoàng Vi có thưa là ông Joe Biden khi mà thấy Joe Manchin thực sự là một cái mối đe dọa cho cái cuộc tranh cử của mình nhưng mà vẫn hết lời ca ngợi Joe Manchin là đã có những cái đóng góp cho cái tình hình nước Mỹ và cả những cái chương trình nghị sự của ông ấy. Quý vị thử hình dung nếu đó là cựu Tổng thống Donald Trump thì ông sẽ quở trách ông Joe Manchin cỡ nào? cỡ nào bởi vì chúng ta hoàn toàn có cơ sở mới đây thôi thưa quý vị vào hôm thứ bảy khi mà cựu tổng thống Donald Trump đến gặp gỡ cử tri ở New Hampshire ông lại lôi một loạt những cái đối thủ chính trị của mình khỏi nói Joe Biden luôn lưng đứng đầu tiêu và dùng những cái tên những cái từ mà như Hoàng Vi có thưa quý vị nó rất là xấu xí và nói đối thủ chính trị của mình là kẻ ngu dốt kẻ loạn xạ rồi hủy hoại rồi nước Mỹ rồi tham nhũng đủ thứ hết nhưng mà có một cái nhân vật mà ông Donald Trump đã réo tên ra trong các cuộc gặp gỡ cử tri ở New Hampshire hôm thứ Bảy và chẳng những nhân vật đó mà kéo cả cái dòng họ gia đình người ta ra mà quở. Đó là ông Jack Smith, ông công tố viên đặc biệt và là ác mộng đêm hè của ông Trump. Người truy tố ông Trump cả hai vụ hình sự ở liên bang là tài liệu mật và đảo ngược kết quả bầu cử thưa quý vị. Thì ông Trump kỳ này á, là quở Jack Smith là, là một người mà ghét Trump, ghét cực lực. Nhưng mà nếu như cái thang điểm từ 1 đến 10, Jack Smith ghét Trump là 10 và đây là một cái tay cuồng loạn, một cái sự ô nhục cho nước Mỹ. Lời của cựu tổng thống thưa quý vị thì kỳ này người ta nhìn thấy ông Trump réo cả vợ con của Jack Smith ra và nói rằng nếu như mà Jack Smith ghét Trump có 10 thôi trên thang điểm 10, 10 trên 10 thì vợ con của Jack Smith là ghét Trump lên tới 15 luôn là bởi vì bà vợ đã từng làm một cái bộ phim tài liệu về bà cựu đệ nhất phu nhân. Michelle Obama, rồi bà vợ đã từng đóng góp 2.000 đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden. Ông Jack Smith thì ghi danh là cử tri độc lập và không có bất kỳ một cái tài trợ nào cho dân chủ hay Cộng hòa. Nhưng vì lý do đó mà ông Trump đã chỉ trích Jack Smith như vậy. Quý vị nhớ là cũng tại hồ sơ liên bang, bà chánh án Tanya Jokin đã đưa ra cái lệnh get order. Theo đó, cấm không cho cựu tổng thống được chỉ trích nhân chứng nè và trong đó có cả công tố nữa thưa quý vị nhưng mà cũng cái gác order đã tạm ngưng lại là vì ông trump đã khiếu kiện lên tòa trên để mà nói rằng là cái gác order cái lệnh bịt miệng này nó đã vi phạm tu chính án thứ nhất cái quyền tự do ngôn luận first amendment của ông trump nhất là ông đang ra tranh cử cho nên tạm thời là cái lệnh gác order đó đang được 
hoãn lại. Thế thì người ta nhìn thấy là gas order vừa được hoãn lại thì ông Trump ra gặp gỡ cử tri tại New Hampshire thì ông lại tiếp tục là chỉ trích và nặng nề và dữ dội hơn đối với công tố viên đặc biệt Jack Smith thưa quý vị. Nhưng mà nó có một cái chi tiết như thế này liên quan đến một cái diễn tiến gần đây của Jack Smith. Ngày hôm thứ Sáu, thưa quý vị, thì Jack Smith bên công tố đó vừa mới gửi đơn ra tòa theo một cái thỉnh nguyện mà được niêm phong và giữ bí mật ở tòa. Truyền thông thì không có đọc được, nhưng mà những cái nguồn thông tin đã tiết lộ với truyền thông cho biết đó, là ông Jack Smith đang yêu cầu tòa là bà Tanya Chuckin trong cái hồ sơ đảo ngược kết quả bầu cử đó, là ngăn không cho bên phía bờ biện hộ là của ông Trump được quyền sử dụng những cái tài liệu bí mật quốc gia trong đó liên quan đến bầu cử là vì sao? Là vào ngày vào ngày 26 tháng 10, luật sư của ông Trump vừa mới phao một cái đơn nói rằng là sẽ sử dụng một số những cái tài liệu thuộc trong đó là tài liệu mật để mà chứng minh một cái quan điểm là ông Trump á Ông không có thực sự là muốn đảo ngược kết quả bầu cử hay là gây ra cái tình hình gọi là xáo trộn trong nước Mỹ mà ông chỉ dựa vào những cái thông tin tình báo và thông tin mật cho thấy là có những cái hoạt động của những cái nước ngoài, của những thế lực nước ngoài muốn can thiệp vào bầu cử của nước Mỹ và làm rối loạn cái tình hình bầu cử. Cho nên ông những cái nỗ lực mà ông làm đó là để đối phó với những cái hoạt động chống phá về bầu cử của nước Mỹ năm 2020. Đó là cái chiến lược mới của luật sư của ông Trump đưa ra. Thì bên công tố mới yêu cầu tòa là no, không có cho bên phía luật sư đưa những cái tài liệu mật đó ra là bởi vì sao? Theo lời công tố nói là tất cả những cái tài liệu mật mà muốn đưa ra tòa mà làm bằng chứng là phải nộp vào cho một cái cơ quan có tên là Classified Information Security Officer tức là một cái thông tin chuyên giải quyết rồi thẩm định những cái tài liệu mật của quốc gia để biết, để bảo đảm cái tính mật, cái tính an toàn của nó thẩm định trước rồi mới đưa ra tòa thì ở cái thời điểm này luật sư của ông Trump đòi đưa ra những cái văn bản mới những cái bằng chứng mới những cái lập luận mới như vậy á, thì nó sẽ làm trì hoãn cái phiên tòa và đó là điều mà bên phía công tố đã yêu cầu chánh án chẳng những ở cái hồ sơ này là Tanya Jenkins mà cả cái hồ sơ mật là bà Eileen Cannon đừng có để cho bên phía biện hộ của ông Trump đó sử dụng cái chiến lược là delay delay để manipulate tức là lạm dụng và lũng đoạn các cái tiến trình của phiên tòa thì đó là một trong những cái tinh thần chính mà bên công tố vừa mới nộp ra và yêu cầu tòa thì không rõ là bà Ellen Cannon xin lỗi bà Tanya Chukin có đồng ý với bên công tố hay là bên biện hộ hay không nhưng đó là cái diễn tiến mới nhất thưa quý vị và trước đó quý vị nhớ là bà tòa Tanya Chukin cũng có yêu cầu ông Trump là phải khẳng định rõ là cái lập luận biện hộ của ông bên phía ông là ông những cái gì mà ông làm sau cái cuộc bầu cử đó là vì ông vin vào tất cả những cái lời tư vấn của luật sư hay sao? Nếu như vậy thì bên phía ông Trump phải cung cấp toàn bộ những cái trao đổi của ông với lại luật sư đã tư vấn cho ông về cái cuộc bầu cử. Thì nhiều người cho rằng đó là cái thế khó mà bà tòa Tanya Jenkins và bên phía công tố đang cài bẫy để ông Trump đi vào cái hướng lập luận đó. đó. Thì hiện nay quý vị thấy tất cả những cái luật sư mà đại đại diện cho ông Trump trong những cái phiên tòa đảo ngược kết quả bầu cử thì hiện nay đều dính vào những cái rắc rối và đều đang bị truy tố từ Rudy Giuliani đến Sidney Powell những cái luật sư đó đó đều đã có những cái lời thừa nhận rằng những cái gì họ tuyên bố về cái cuộc bầu cử gian lận là sai nhưng nếu ông Trump cũng nói rằng là ông hoàn toàn vinh vào những cái lời tư vấn của luật sư thì bây giờ ông phải công bố cho tòa biết tất cả những cái trao đổi giữa ông với các luật sư. Đó là những chi tiết liên quan đến sắc rối pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump. Và còn rất nhiều những thông tin phía sau liên quan đến những cái diễn tiến mới nhất. Nhưng chúng tôi xin phép được cập nhật với quý vị trong chương trình sự kiện kỳ sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.